Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África, um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sininho para não perderem nenhum dos futuros episódios. Eu chamo Francisco Santos e vou ser acompanhado por Vanessa Africani nesta nossa entrevista. Neste nosso primeiro episódio, temos o prazer de ficar à conversa com Kleber Lima Guarani. Espero que gostem. Olá, Kleber. É um prazer estar aqui consigo. Para começar e para os nossos ouvintes o ficarem a conhecer um pouco melhor, pode-nos dizer quem é, que funções ocupa atualmente e contar-nos também um pouco do percurso que o levou a tornar-se na pessoa que é Sim, hoje? Boa, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Né? Atualmente, eu ocupo duas funções. É, a primeira, eu sou responsável por desenvolvimento de projetos da FGV Europa na região tropical do planeta. E uh, a FGV Europa é uma think tank, né, a terceira maior do mundo. É uma instituição genuinamente brasileira, mas tem uma, uma representação na Europa. E, com certeza, a primeira em agricultura tropical. É, um outro, outra função que eu ocupo é como presidente do Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária, esse centro foi criado pela FGV Europa em 2019 e o principal objetivo dele é suportar a transferência de tecnologia e a difusão de melhores práticas de agricultura e meio ambiente para a região tropical do planeta e principalmente para o continente africano. Eu trabalho já há 20 anos desenvolvendo projetos nessa área de agricultura e meio ambiente Uh, sempre me interessei por estruturações de projetos sustentáveis, esse sempre foi o nosso foco, né? ou seja, aqueles projetos que conseguem uh, gerar riquezas por, por si só, né? ou pelas suas próprias forças, uh, então de maneira que a gente consegue, no uh, desenvolvimento desses projetos, dar uma condição deles uh, sobreviverem e se desenvolverem no longo prazo. Uh, isso depende muito também do arranjo produtivo, né? então a gente sempre procura estabelecer um arranjo produtivo, não importa se seja uma associação, uma cooperativa, ou um envolvimento de uma iniciativa privada, local, mas é, é sempre importante estabelecer essas bases sólidas para garantir essa viabilidade no longo prazo. Basicamente, é, são essas duas funções que eu, que eu exerço. Boa tarde a todos. Bom, nesse momento, Kleber, você exerce a função de presidente do Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária. Você poderia nos explicar de forma simples o que esse centro faz? Esse centro, ele é um centro, como eu disse anteriormente, criado em 2019, com o principal objetivo de levar a transferência de tecnologia, a capacitação e treinamento para a agricultura tropical na África, no continente africano, né? principalmente na, na área subsaariana da, da África, onde nós temos aí biomas similares aos biomas brasileiros. Então, o, o, a gente acredita muito que a agricultura africana é, pode se desenvolver numa velocidade muito maior através da introdução de novas tecnologias, da introdução de práticas agrícolas né? é, sustentáveis, então, isso envolve muito treinamento e capacitação. Bom, o centro está localizado é, no, no Uberaba, na cidade de Uberaba, no Brasil, uma fazenda de aproximadamente mil hectares, com todas as facilidades para é, exercer treinamento e capacitação. E também temos uma equipe de técnicos bastante experiente e que se desloca frequentemente para a África para também dar esse treinamento e capacitação em loco, né, no campo uhum. diretamente aos agricultores ou às estruturas eh, operacionais que a gente implementa através do produto. Também exerce as funções de gerente de projetos da função de Túlio Vargas. Pode detalhar um pouco mais esse seu trabalho nesta renomada fundação? Sim. Eh, a fundação, como eu, eu disse anteriormente, é uma think tank. Né? Eh, então, nós temos aí um, um dos principais objetivos é eh, pensar em estruturas e de desenvolvimentos 
principalmente para a agricultura e meio ambiente uh, para outros países, né? e aí o foco é a África. A fundação ela tem basicamente uh, dois papéis fundamentais né, nesse processo. Primeiro, uh, é um papel de garantir uh, a, o recurso financeiro para que os projetos sejam devidamente implementados. Né? O que a gente uh, tem visto nos últimos anos, né? E principalmente no continente africano, é uma série de projetos que nós chamamos de projetos papel, né, que são relatórios, é, que acabam por dificuldades de, de financiamento, acabam é, é, ficando só na, na fase de projetos, não vão para a implementação. Então, uma das obrigações, uma das funções, vamos dizer assim, da Fundação Getúlio Vargas é fazer as estruturações financeiras desses projetos com os países é, o qual nós estamos aplicando e, e instituições financeiras internacionais. Então, a gente monta essa estruturação é, que possibilita a implementação dos projetos. Além disso, ela tem um outro papel fundamental, que é garantir a, a gestão da boa implementação do projeto. Né? A preocupação nossa é que o projeto seja implementado é, como ele foi idealizado, e alcance é, resultados concretos também como esperado. Então, a gente tem uma série de indicadores de performance né, que são estabelecidos e uma equipe estabelecida no nosso escritório na Alemanha, em Colônia, é capaz de fazer toda essa gestão de, de implantação de projetos. Bom, Kleber, como parte do seu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, você está você por trás do, do projeto Brasil Nigéria Green Imperative, um projeto que visa impulsionar a agropecuária nigeriana, aumentando também a segurança alimentar daquele país. Uh, você podia nos explicar como surgiu esse projeto, quais são os benefícios reais para a Nigéria e se o projeto poderá ser replicado ou está sendo replicado em outros países africanos? Sim, o, o projeto Green Imperative ele surgiu há mais ou menos quatro anos atrás, uma parceria do governo brasileiro com o governo nigeriano, onde a responsabilidade da, da fundação foi exatamente desenhar o projeto técnico, econômico e financeiro, né, estabelecer as bases para a gestão de implantação. É, nesse projeto, o CITA tem um papel fundamental, que é fazer toda a parte de treinamento, capacitação e transferência de tecnologia, né, quando eu digo transferência de tecnologia, por exemplo, transferências de sementes de alta produtividade, possam ser replicadas é, na Nigéria. São partes importantes de um programa de agricultura. Bom, o Green Imperative é um projeto bastante abrangente, ele cobre todo o país, é, com uma captação financeira na ordem de 1,2 bilhão de dólares, e ele é focado em aumentar a segurança alimentar país, então ele abrange várias, desenvolvimento de várias cadeias de valor para a agricultura, é, ele tem como base um modelo de negócio estabelecido como centro de serviços, ou seja, são é, é, centros espalhados pelo país que vão é, ter todo o suporte de capacitação, treinamento, é, suporte de máquinas e equipamentos agrícolas da parte de manutenção dessas máquinas, parte de assistência técnica, extensionistas, tudo para dar o apoio aos pequenos agricultores. Então, esse centro, eles vão dar esse apoio diretamente aos pequenos agricultores e, ao mesmo tempo, eles vão ter as suas unidades de produção. São centros privados e precisam, logicamente, ter a sua produção, ter o seu, a sua geração de riqueza para tornar o projeto sustentável no longo prazo. Né? É, todo esse projeto ele, ele é autossustentável, então esse centro de serviços tem capacidade de repagamento desse financiamento que foi estruturado e, e, e ao mesmo tempo, apoiando é, os pequenos agricultores que vivem ali na área de influência desse centro de, de serviços. E ele está sendo replicado em alguns outros países africanos? Sim, ele já, esse modelo ele já foi replicado em Moçambique. Né? Nós estamos agora trabalhando em outros países como Gana, Costa do Martim, é, Camarões, é um outro país alvo para nós, é, replicar esse modelo. Por quê? Esse modelo ele tem se mostrado bastante eficiente, porque a gente entende também que o pequeno agricultor 
muitas vezes é, não tem condições de é, ter o seu próprio equipamento agrícola, né? ter a manutenção, como ele vai fazer a manutenção do seu trator, comprar combustível para começar a botar esse trator para rodar, é, ele tem que ter treinamento de capacitação, é, não só tratores, mas implementos também. Então, o centro de serviço, ele, ele tem esse papel, ele presta o serviço de mecanização agrária para o pequeno agricultor, oferece os insumos para o pequeno agricultor e oferece o treinamento e a capacitação. Então, a gente consegue concentrar no centro de serviço toda uma estrutura para que seja feita a manutenção dessas máquinas, desses equipamentos, para que é, seja feita a distribuição desses, desses, é, é, desses inputs, né, desses... É, é, sementes, é, é, bio, biofertilizantes, bioinseticidas, é, que sejam divulgados também melhores práticas de agricultura de baixo carbono, de agricultura, ou seja, é um centro de serviço que detém todo o conhecimento, de maneira organizada e ordenada, oferece isso para a agricultura, é, para a pequena agricultura. Então, acho que é um modelo que realmente para o continente africano, ele pode começar a estabelecer uma base produtiva muito interessante, muito consistente, né? uma vez que ele permite que o pequeno agricultor faça produzir né, produtos com maior qualidade. É. Isso é muito interessante, sinceramente. Kleber, vou ser honesto consigo. Antes desta entrevista, investiguei um pouco e fiquei impressionado com a sua carreira de vida e o seu trabalho. É uma pessoa que claramente dedicou toda a vida ao meio ambiente e já recebeu o reconhecimento disso através do prémio A Melhor Solução da Global South Development. Se não estou em erro, é um prémio emitido pela ONU. Qual foi o impacto deste prémio na sua vida e também no seu trabalho? Eu diria assim, para toda a equipe que trabalha comigo, né, esse reconhecimento, logicamente, é um dos prêmios que nós dá já ganhando bastante importante, né? um, vindo de, de uma organização como a Nações Unidas, evidentemente, que a gente fica bastante orgulhoso e serve também de, de incentivo para que a gente é, continue o trabalho. O prêmio é, foi estabelecido principalmente na atuação nossa de criar modelos de negócio é, bastante objetivos e com sustentabilidade, né? para que se alcance resultados concretos. Então, isso é importante, a gente não é, idealiza nenhum projeto que dependa de recursos externos é, eternamente. Em algum momento, ele tem que né, ser autossustentável. E a gente consegue o que nós chamamos de perenizar os benefícios desses projetos em longo prazo. Né? Então, a gente sempre procura, no caso de uma produção agrícola, né, projetos com competitividade né, para o mercado interno. Então, a gente sempre olha... O mercado interno, principalmente a África, importa muitos produtos, então a gente procura produzir internamente os produtos para competir em preço e qualidade com esses produtos importados, porque se não for assim ele não tem sustentabilidade. Né? Na parte de meio ambiente, que é outra área que a gente atua bastante, por exemplo, alguns anos atrás a gente fez um estudo para o governo da Guiné Bissau e é, entender os ativos biológicos, principalmente na área de pesca, né, para que se tornem também sustentáveis. A gente sabe que esse país é um país é, que tem recursos naturais para pesca muito interessantes, constantemente estão sendo invadidos por barcos de outros países sem permissão e acabam retirando essa riqueza sem nenhuma contrapartida para a Guiné-Bissau. Então, a gente desenvolveu um estudo inicial para valorizar esse ativo biológico, né, remunerar ele, remunerar o país, e deixar ele sustentável, né? que ele seja é, executado de uma maneira sustentável e que gere divisas, gere é, recursos para o próprio país investir em outras áreas. Então, esse é um outro exemplo também de projetos no ambiente. Então, eu digo assim, esse prêmio ele acabou coroando é, essa nossa iniciativa de pensar sempre em projetos com sustentabilidade. Isso é bastante interessante, de fato. Hum, ora, de uma forma geral tem atuado de forma bastante ativa, como explicou, em projetos ligados ao meio ambiente e à agricultura, tanto no Brasil, como na América Latina, como em África. 
pode dar-nos um panorama de como estes dois continentes têm interagido na procura de uma melhor solução ambiental para todos? Sim, sem dúvida. Quando nós pensamos no Brasil, pensamos na África, a gente encontra muitas similaridades, né? não somente no aspecto cultural, mas também no aspecto do meio ambiente. Né? Nós temos aí biomas que se assemelham muito aos, aos biomas africanos. Né? O Brasil, como todos sabem, há 60 anos atrás, era um país que importava alimento, né? recebia ajuda internacional, foi um momento importante, mas que tomou uma decisão é, há 50, 60 anos atrás de investir fortemente na agricultura, de investir principalmente na capacitação, treinamento é, e transferência de tecnologia. Isso possibilitou que nós dessemos um salto é, bastante é, interessante, tornando hoje o país um grande exportador é, de alimentos para o mundo. Né? É, lembrando que todos olham o Brasil como grande exportador de carne, milho, algodão, enfim, as grandes commodities, mas também nós temos uma atuação muito forte é, da agricultura familiar. Né? Praticamente 80% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros hoje é oriundo de agricultura familiar. Uma série, uma diversificação muito grande. Né? Praticamente a gente conseguiu desenvolver em clima tropical é, culturas que é, pareciam impossíveis de ser desenvolvida, como, por exemplo, eu tive recentemente agora, semana passada, numa região aqui no Brasil, que estão produzindo azeite de alta qualidade. Né? E essa produção está crescendo. O Brasil é, era um, um importador de azeite do mundo inteiro. Né? Então, agora, produz o seu próprio azeite, porque tem um ambiente para isso, é, no clima tropical. Outro exemplo é o trigo. Né? O Brasil era um grande importador, agora, em três anos, vai passar a ser um grande exportador de trigo. Nós desenvolvemos, é, através da, da Embrapa, uma importante instituição de pesquisas que participa do CICA, uma, uma variedades de, de trigo para a agricultura tropical. Hoje, nós produzimos trigo de 10 toneladas por hectare, é, com excelente qualidade, é, que pode ser aplicado na África. Eu digo, essa, essa guerra da Ucrânia, é, que evidenciou esse problema do trigo no mundo, já que a Ucrânia é um grande produtor de trigo, é, a gente tem uma solução, eu acho que, é, nós já, já estamos discutindo com vários países, inclusive a Nigéria, de iniciar a produção de trigo na África. Na África, praticamente, importa 100%, aí, 90% do trigo que consome. Então, esses são exemplos né, de... É, de cooperação né, que a gente está buscando com o continente africano e de, muita, de muito valor, né, porque nós temos um clima muito parecido. Então, as soluções que nós desenvolvemos nesse período de 50 anos, é, logicamente com algumas adaptações, podem ser aplicadas perfeitamente ao continente africano. É, então, a gente trabalha com projeto, logicamente, com uma agricultura, nós chamamos de agricultura de baixo carbono ou agricultura regenerativa, né, que é a introdução de práticas conservacionistas. É, a gente já conhece esse solo, clima, é, relevo, como falei, é parecido com o nosso. Né? Então, a gente sempre procura aplicar técnicas é, de plantio direto, fixação de nitrogênio no solo, utilização de biofertilizante, de inseticídios, são todas as técnicas que nós chamamos de técnicas conservacionistas que vai ao encontro com a demanda mundial hoje de baixa emissão de carbono né, nas atividades. É, em relação à conservação de florestas e recuperação de ecossistemas, que é outro setor que a gente tem atuado bastante, é, também há uma similaridade muito grande. Né? A gente tem florestas tropicais, como a África tem ainda florestas tropicais, tem o nosso cerrado, que é a savana da África, e aí a gente tem é, é, metodologias científicas né, de mensuração é, de crédito de carbono, de mensuração de é, benefícios ecossistêmicos, que uma, um, um projeto né, desse tipo de recuperação e manutenção de, de ecossistemas podem trazer. Então, que isso são exemplos né, de uma massa já de conhecimento que a gente está trocando muito com o continente africano e eu acho que vamos trazer bastante resultados positivos a essa cooperação no longo prazo. 
Kleber, um dos projetos que você colabora atualmente é o das paisagens sustentáveis da Amazônia. Você pode nos explicar no que consiste esse projeto? Sim, esse projeto é um projeto patrocinado pelo GEF, né, o Global Environment Facilities, da, é, tem participação do Banco Mundial e, e a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas ela faz administração financeira do projeto e administração técnica. Né? Então, ele é, ele é focado no bioma amazônico, né? é, e visa a proteção de ecossistemas e desenvolvimento de estruturas que tragam sustentabilidade aos projetos. Né? Então, atualmente, estão sendo aplicados 20 milhões de, de dólares né? em diversas áreas, com objetivos sempre desenvolver modelos é, que possam depois ter força para replicar. Né? São projetos assim bastante pragmáticos, compromisso de buscar resultados é, concretos para a região amazônica. Então, a gente tem uma série de, de indicadores de performance que são medidos, é, ações em campo que são implementadas junto com as comunidades locais. É, é um projeto bastante interessante, tá? o desenvolvimento social é bastante grande é, e os resultados é, assim, vão começar a aparecer e a gente acha que pode estabelecer algumas alguns parâmetros para serem replicados na, na região. Para finalizarmos esta parte da entrevista, gostaria de fazer uma última pergunta. Uma pergunta sobre um tema que é considerado polêmico por alguns. Concorda que o meio ambiente está em risco e que caminhamos para o aquecimento global? Se sim, na sua opinião pessoal, é possível travarmos este aquecimento e como é que poderemos fazer? Então, sem dúvida nenhuma que a intervenção humana está alterando o meio ambiente do planeta. Eu creio que não, não existem mais dúvidas em relação a isso. Né? Há muitos estudos científicos comprovando essa, essa que a intervenção humana realmente está alterando e a gente olhar os resultados é, mostrados na última COP em Glasgow, acho que não, não, não tem como duvidar disso. Né? É, já é um problema de fato que nós temos e que a humanidade precisa agir rapidamente para mudar essa realidade. Não é fácil, é um desafio bastante grande, mas eu costumo dizer que talvez seja o primeiro desafio global né, para a humanidade. E isso que sirva, né, oxalá que sirva de, é, de pretexto para unir mais é, a humanidade no único objetivo, né? Porque se nós não fizermos é, uma intervenção para melhorar essa situação, os impactos, é, sem dúvida nenhuma, já estão vindo e vão ser agravados aí nos próximos anos. Né? E interessante observar que a área, na nossa visão, a área do planeta em que mais pode contribuir para mudar essa realidade hoje é a área, justamente a área tropical do planeta, né? é onde existem possibilidades é, concretas de tomar ações para a proteção de florestas remanescentes e recuperação de ecossistemas. A gente está, a gente tem uma série de projetos que nós estamos estudando para essa área do, 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 do planeta. A gente sabe que é, é importante agir rapidamente. Bom, nós, nós temos aí também várias instituições parceiras que comum um conosco dessa, dessa urgência e nessa similaridade de biomas que eu também tenho entre Brasil e África, eu acho que a gente pode contribuir também com uma cooperação bastante interessante. Logicamente que eu queria chamar a atenção de todos esses projetos, né? É, o mais importante é o que nós chamamos é o S, né? o social. Né? Então, é fundamental envolver as comunidades locais né, para atingir o sucesso é, desses projetos. Então, por isso que, para nós, quando a gente atua no desenvolvimento de produção de alimentos, visando aumentar a segurança alimentar dos países, com, 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 concomitantemente com a proteção de florestas e a recuperação de ecossistemas, né, é, isso é perfeito, é uma combinação poderosa, né, porque você está envolvendo a comunidade local, o governo social, criando empregos através da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, você está trabalhando para uma conscientização 
e ações para proteção de florestas remanescentes e recuperação de ecossistemas também já degradados. Um, Cleber, eu gostaria de agradecer por ter nos concedido essa entrevista, mas antes da gente se despedir, a gente gostaria de lançar para você um desafio. É, o Francisco vai explicar para os nossos seguidores do que, que, do que, que esse desafio consiste e já vamos à sua resposta. Caros seguidores, como parte desta série de entrevistas, pedimos aos nossos entrevistados que escolham no nosso site Mercados Africanos uma notícia publicada recentemente e que a comentem. A notícia que Cleber Lima Guarani escolheu foi sobre uma mulher de 63 anos, agricultora, que ganhou um prémio extremamente importante. Ela foi publicada no dia 2 de julho. Cleber, pode então primeiro explicar-nos por que escolheu esta notícia e depois, tal como foi desafiado, comentá-la? Não, a notícia uh, me chamou bastante a atenção, é uh, uma notícia que trata do Fórum de Treinamento da Liderança para as Mulheres em Alimentos e Agricultura, é patrocinado pela Fundação uh, AgriHouse, em Gana. Né? Uh, essa notícia, para mim, os dois pontos que me chamou muita atenção e fiquei bastante contente foi a primeira em relação à, à participação das mulheres, né, enaltece a participação das mulheres na agricultura, e a gente sabe da importância né, dessa participação. Nós temos trabalhado com mais de 25 países na África e a gente é, vê essa importância é, praticamente em todos esses países, então, não só de mulheres, eu acrescentaria aqui também jovens. Então, premiar a participação dessas mulheres é, para mim é algo bastante emblemático e importante. Outra outra ponto que me chamou a atenção dessa notícia foi o treinamento e capacitação né, para o desenvolvimento da agricultura africana. A gente acredita que esse é um ponto fundamental. A exemplo do Brasil, que é um caso concreto, né, que se estabeleceu há 50 anos atrás, sem o treinamento, sem a capacitação, sem a transferência de tecnologia, é, será impossível desenvolver a agricultura na África. É, rapidamente, eu queria só citar um cases que eu tenho visto é, em vários países, muitos países importando máquinas, equipamentos, e depois esses, essas máquinas e equipamentos acabam é, ou, ou se desgastando por falta de manutenção, é, ou estão paradas por falta de operadores treinados, capacitados. É, então, o apelo que a gente sempre faz para todos os governos é que quando adquirirem máquinas e equipamentos africanos, não, nunca se esqueçam de comprar todo o pacote. Compre o treinamento, compra a transferência de tecnologia, compre também a capacitação, porque isso realmente vai garantir a produção de mais alimentos para a África. Caso contrário, é, simplesmente se rasgam dinheiro, se desperdiçam recursos financeiros que são tão importantes que a gente sabe que no atual momento do mundo são escassos para o continente africano. Então, pelo que a gente sempre faz, considere é, um pacote de treinamento, capacitação, sempre pensando em longo prazo. Né? Não adianta também treinar por seis meses, isso tem que ser uma constante. Então, na Nigéria, por exemplo, a gente tem um acordo de dez anos trabalhar num, num país com treinamento e capacitação. Então, isso é o que vai realmente é, garantir o sucesso da agricultura na né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, Kleber, e o seu tempo. A gente sabe que você é uma pessoa extremamente ocupada. É, eu queria agradecer também aos mercados africanos por estar colocando o Brasil na rota é, com a África e a todos os nossos seguidores. E quem sabe até breve. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Francisco. Até breve. E assim terminou a nossa primeira entrevista. Espero que tenham gostado. E espero que regressem para ver as próximas, porque de certeza que vão ser bastante interessantes. Não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que nós sabemos se gostaram e se estão a gostar e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perder um próximo episódio. Até à próxima e cá vos esperamos.